హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు లెర్నింగ్ కంప్యూటర్ తెలుగు వీడియో ఛానల్ అందరికి నమస్కారం నా పేరు మోహన్ సో ఎంఎస్ ఎక్సెల్ టెన్ షార్ట్ కట్ కీస్ లో ఆల్రెడీ పార్ట్ వన్ టూ త్రీ అప్లోడ్ చేయడం జరిగిపోయింది ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది పార్ట్ ఫోర్ అండ్ ఈ పార్ట్ ఫోర్ లో వెళ్లే ముందు ఇంతవరకు ఛానల్ లో టూ రెండు వందల ఇక పైగా వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయడం జరిగిపోయిందండి సో ఈ ఇవన్నీ కూడా కోర్స్ వారిగా కేటగిరీ వైజ్ గా ప్లే లిస్ట్ లో డివైడ్ చేయడం జరిగింది అక్కడికి వెళ్ళి మీరు వాచ్ చేస్తారని ఈ విధంగా తెలియజేస్తున్నాను అండ్ ఇంతవరకు మా ఈ లెర్నింగ్ కంప్యూటర్ తెలుగు వీడియో ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోయి ఉన్నట్లయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే బెల్ ఐకోన్ పైన క్లిక్ చేస్తేనే లేటెస్ట్ వీడియోస్ నోటిఫికేషన్ పొందగలుగుతారు అండ్ ప్రతి వీడియోని చూసిన తర్వాత లైక్ చేయటం షేర్ చేయటం మర్చిపోద్ది వ్యూయర్స్ చూడండి వ్యూయర్స్ ఈ రోజు మనం షార్ట్ కట్ కీస్ లో మొదటిది తెలుసుకోబోతుంది ఏంటి అంటే కంట్రోల్ స్పేస్ ఓకేనా సో కంట్రోల్ స్పేస్ దేనికి అంటే పర్టికులర్ గా ఒక కాలం మొత్తం సెలెక్ట్ చేయడానికి కంట్రోల్ స్పేస్ వాడతాము ఎగ్జాంపుల్ చూడండి నేను ఈ నేమ్ కాలం మొత్తం కూడా సెలెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే ఫస్ట్ కాలం ఓకేనా ఫస్ట్ కాలం సెలెక్ట్ చేయాలంటే మౌస్ పాయింటర్ తో కాలం హెడ్డింగ్ పైన క్లిక్ చేస్తే మొత్తం ఫస్ట్ కాలం అంతా కూడా సెలెక్ట్ అవుతుంది అదే కీబోర్డ్ ద్వారా సెలెక్ట్ చేయాలంటే చూడండి కంట్రోల్ స్పేస్ ప్రెస్ చేస్తే మొత్తం సెలెక్ట్ అవుతుంది అలాగే ఇప్పుడు ఈ కాలం కావాలంటే సెల్ యాక్టివేషన్ అనేది ఈ కాలం లో కర్సర్ ప్లేస్ చేసి ఉండాలి కంట్రోల్ స్పేస్ ప్రెస్ చేస్తే మొత్తం కాలం సెలెక్ట్ అవుతుంది అలాగే ఆ మొత్తం కాలమ్స్ ని కాలమ్స్ లో ఈ ఎఫ్ జి సెలెక్ట్ చేయాలంటే చూడండి కంట్రోల్ షిఫ్ట్ పట్టుకుని రైట్ ఆర్ ప్రెస్ చేస్తే అలా రైట్ సైడ్ ఉండే కాలమ్స్ మొత్తం సెలెక్ట్ అవుతాయి అనమాట ఓకేనా అండ్ అదే విధంగా రో సెలెక్ట్ చేయాలంటే మీరు షిఫ్ట్ స్పేస్ అప్లై చేయడం వల్ల మీరు మొత్తం రో అంతా కూడా సెలెక్ట్ చేయొచ్చు చూసారా ఇప్పుడు టెన్త్ రో సెలెక్ట్ చేయాలంటే టెన్త్ రో లో సెల్ యాక్టివేషన్ ఉంచి షిఫ్ట్ స్పేస్ యూజ్ చేసినట్లయితే మొత్తం అడ్డు వర్స్ అంతా సెలెక్ట్ అయింది అండ్ షిఫ్ట్ పట్టుకుని డౌన్ ఇయారో గానీ ప్రెస్ చేస్తే మిగతా రోస్ కూడా మొత్తం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ కంట్రోల్ మైనస్ సో కంట్రోల్ మైనస్ దేనికోసం అంటే ఇది డిలీట్ చేయటం కోసం ఓకేనా సో చూడండి ఇక్కడ ఈ వాల్యూ అనే కాలం డిలీట్ చేయాలి అంటే కంట్రోల్ మైనస్ ప్రెస్ చేయండి న్యూమర్కి కీప్యాడ్ లో ఉంటుంది చూడండి కంట్రోల్ మైనస్ అందులో మీరు ఏ దేన్ని అయితే డిలీట్ చేయనుకుంటున్నారో దాన్ని ఇక్కడ మీరు ఆప్షన్ కీబోర్డ్ ద్వారా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అప్ అండ్ డౌన్ యారో కీస్ ద్వారా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాల్యూ ఉన్న కాలం నేను డిలీట్ చేయాలి అంటే నేను డౌన్ యారో ప్రెస్ చేసుకుంటూ కాలం ఎంటర్ కాలం దగ్గర రేడియో బటన్ సెలెక్ట్ అయి ఉండాలి ఇప్పుడు నేను కీబోర్డ్ లో ఎంటర్ బటన్ అంటే ఎంటర్ బటన్ పైన నేను క్లిక్ చేస్తే ప్రెస్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి ఈ కాలం డిలీట్ అయిపోయింది ఓకేనా కంట్రోల్ జెడ్ ప్రెస్ చేస్తే తిరిగి వచ్చేస్తుంది అర్థం కదా వ్యూయర్స్ అలాగే కంట్రోల్ మైనస్ ప్రెస్ చేసిన తర్వాత ఎంటైర్ రో సెలెక్ట్ చేసి ఓకే బటన్ ప్రెస్ చేస్తే ఇందులో ఒక అడ్డు వర్స్ అనేది రిమూవ్ అయిపోతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనము ఎలాగైతే కాలం కంట్రోల్ మైనస్ తో డిలీట్ చేసామో అలాగే కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ప్లస్ ఈక్వల్స్ టు తో మనము ఒక కొత్త రో గాని కొత్త కాలం గాని యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి దీనికి లెఫ్ట్ సైడ్ కొత్త కాలం యాడ్ చేద్దాం కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ప్లే ఈక్వల్ టు ప్రెస్ చేశాను తర్వాత ఎంటైర్ కాలం సెలెక్ట్ చేశాను ఓ ఎంటర్ బటన్ పైన క్లిక్ చేశాను సో చూసారా లెఫ్ట్ సైడ్ కొత్త కాలం వచ్చింది అలాగే ఒక కొత్త రో యాడ్ చేయాలన్నా కూడా సేమ్ ప్రొసీజర్ కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఈక్వల్ టు ప్రెస్ చేశాను ఎంటైర్ రో సెలెక్ట్ చేశాను డౌన్ ఇయర్ ప్రెస్ చేసుకుంటూ ఇప్పుడు అదే కీబోర్డ్ లో ఎంటర్ బటన్ పైన ఓకే చేశాను సో చూడండి మళ్ళీ రిపీట్ మనకి కొత్త రో ఇక్కడ డిస్ప్లేయింగ్ అవుతుంది అనమాట వ్యూస్ అర్థం కదా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కంట్రోల్ హోమ్ యాక్చువల్లీ కంట్రోల్ హోమ్ దేనికోసం అంటే మీరు ఎక్సెల్ షీట్ లో ఎక్కడైనా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు మీ సెల్ యాక్టివేషన్ అనేది షీట్ లో ఎక్కడైనా ఉండేటప్పుడు అక్కడ నుండి వెంటనే మొదటి సెల్ కి అంటే ఫస్ట్ రేంజ్ కి షీట్ లో ఉండే ఫస్ట్ సెల్ కి వెళ్ళిపోవాలి అనుకున్నట్లయితే కంట్రోల్ హోమ్ బటన్ ప్రెస్ చేయాలి ఇప్పుడు చూడండి సెల్ యాక్టివేషన్ అనేది ఇక్కడ ఉంది నేను కంట్రోల్ హోమ్ ప్రెస్ చేస్తే డైరెక్ట్ గా సెల్ యాక్టివేషన్ ఇక్కడ రావడం మీరు ఇక్కడ గమనించవచ్చు ఓకేనా సో అలాగే ఇంకో వర్క్ షీట్ లో ఇంకెక్కడైనా వర్క్ చేద్దాం నేను ఇప్పుడు కంట్రోల్ హోమ్ బటన్ ప్రెస్ చేశాను ఇప్పుడు సెల్ యాక్టివేషన్ అనేది ఇక్కడ కూడా వచ్చేసింది ఇలా షీట్ మధ్యలో ఉన్న సెల్ యాక్టివేషన్ అనేది పైకి ఫస్ట్ లో తీసుకురావాలంటే కంట్రోల్ హోమ్ ప్రెస్ చేయాలి నెక్స్ట్ కంట్రోల్ టిల్డ్ కంట్రోల్ టిల్డ్
సో యాక్చువల్లీ ఎఫ్ టూ దేనికో అంటే ఈ మాక్సిమం ఇది అందరికి తెలిసి ఉంటుంది మీరు సెల్ ని ఎడిట్ చేయాలనుకునేటప్పుడు ఎఫ్ టూ బటన్ ప్రెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ నేను క్లిక్ చేశాను దాన్ని ఎడిట్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఎఫ్ టూ ప్రెస్ చేశారు ప్రెస్ చేసి బ్యాక్ స్పేస్ చేసి లెవెన్ అని టైప్ చేశాను మళ్ళీ ఎడిట్ చేయాలంటే సెల్ యాక్టివేషన్ అక్కడ తీసుకువెళ్ళండి ఎఫ్ టూ ప్రెస్ చేయండి కర్సర్ అందరూ డిస్ప్లే అవుతుంది చూడండి ఇక్కడ మీరు ఏం మాడిఫై చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ మాడిఫై చేసి ఎంటర్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే ఆ సెల్ అనేది చేంజింగ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా సెల్ ఎడిట్ చేయడానికి ఎఫ్ టూ యూజ్ చేసుకోవాలి ఎఫ్ ఫోర్ చూడ వ్యూర్స్ ఎఫ్ ఫోర్ దేనికి అంటే ఒక సెల్ లో మీరు డేటా ఎంటర్ చేసిన తర్వాత వాటికి లెటర్స్ ఫాంట్ కలర్ ఫాంట్ సైజ్ ఇవన్నీ స్టైల్స్ చేంజ్ చేసిన తర్వాత సేమ్ స్టైల్ మళ్ళీ మరొక సెల్ మీద అప్లై కావాలి అనుకునేటప్పుడు సింపుల్ గా ఎఫ్ ఫోర్ ప్రెస్ చేసేయచ్చు దానికి ముందు నేను ఇక్కడ సెల్ లో డేటా ఎంటర్ చేశాను ఎంటర్ చేసిన తర్వాత వీటిని సెలెక్ట్ చేసి సో అలాగే ఇప్పుడు చూడండి మళ్ళీ నేను దీనికి సెల్ స్టైల్ అప్లై చేశాను సెల్ స్టైల్ మెయింటైన్ చేసి దీన్ని సెలెక్ట్ చేశాను ఎఫ్ ఫోర్ ప్రెస్ చేయడం ద్వారా సేమ్ సెల్ స్టైల్ మళ్ళీ దీనికి కూడా అప్లై అయింది ఇలా లాస్ట్ చేసిన స్టైల్స్ ఏవైతే ఉందో వాటిని మనం నెక్స్ట్ సెల్స్ మీద అప్లై చేయాలని కూడా ఎఫ్ ఫోర్ ప్రెస్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఎఫ్ ఫైవ్ యాక్చువల్లీ ఎఫ్ ఫైవ్ దేని కోసం ఎఫ్ ఫైవ్ దేని కోసం అంటే గో టు అనమాట మీరు ఒక సెల్ నుండి ఇంకో సెల్ కి మూవ్ అవడానికి డైరెక్ట్ గా ఎఫ్ ఫైవ్ ప్రెస్ చేసి ఇక్కడ రిఫరెన్స్ దగ్గర మీరు ఏ సెల్ కి అయితే మూవ్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో ఆ సెల్ అడ్రస్ టైప్ చేయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను బి ఫిఫ్టీ సెల్ లోకి మూవ్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ బి ఫిఫ్టీ టైప్ చేసి ఓకే ప్రెస్ చేశాను చూడండి బి ఫిఫ్టీ లోకి మూవ్ అయింది సెల్ యాక్చువేషన్ అంది మళ్ళీ ఎఫ్ ఫైవ్ ప్రెస్ చేసి ఏ వన్ టైప్ చేస్తున్నాను టైప్ చేసి ఓకే బటన్ పర్ క్లిక్ చేస్తున్నాను చూడండి ఫస్ట్ సెల్ కి వచ్చేసాం ఇలా మనకి ఎఫ్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది నెక్స్ట్ ఫైనల్ గా ఎఫ్ సెవెన్ దేనికోసం అంటే స్పెల్లింగ్ అండ్ గ్రామర్ ఓకేనా మనం ఎంఎస్ వర్డ్ లో చెప్పుకున్నాం అట్ ది సేమ్ టైం ఎక్సెల్ లో కూడా స్పెల్లింగ్స్ ఎక్కడైనా షీట్ లో ఎంటర్ చేసిన డేటా లో ఎక్కడైనా స్పెల్లింగ్స్ ఉన్నాయి లేదా చెక్ చేసుకోవడానికి ఎఫ్ సెవెన్ ప్రెస్ చేయాలి ప్రెస్ చేసి ఎస్ బటన్ ప్రెస్ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఎక్కడైతే తప్పులు ఉన్నాయో అవన్నీ ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాయి ప్రస్తుతానికి నేను ఇక్కడ మీకు చూపిస్తున్న షీట్ లో ఎక్కడ తప్పులు లేవు కాబట్టి మీకు స్పెల్లింగ్ అండ్ గ్రామర్ చూపించలేకపోతుంది సరిగ్గా సో మీరు ఎక్కడైనా స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఉంటే మీకు రెడ్ కలర్ అండర్లైన్ వస్తుంది సో ఆ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ని ఉన్నాయని చెక్ చేయాలి అని మీరు అనుకున్నట్లయితే డైరెక్ట్ గా ఎఫ్ సెవెన్ ప్రెస్ చేసి స్పెల్లింగ్ గ్రామర్ ద్వారా కరెక్షన్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో వియర్ సర్జైన్ కదా ఈ రోజు టెన్ షార్ట్ కట్ కిస్ మళ్ళీ మరొక టెన్ షార్ట్ కిట్ కీస్ తో మళ్ళీ మీ ముందు ఉంటాను అంతవరకు సెలవు తీసుకో సో వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకన్ క్లిక్ చేసి లేటెస్ట్ వీడియోస్ నోటిఫికేషన్ పొందగలుగుతారు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియ